ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രാജ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് പ്രീസെറ്റ് വരുന്ന സബ് ഓഫർ ഫിൽറ്റർ ബോർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടൈം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് സബ് ഓഫർ ഫിൽറ്റർ ബോർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സബ് ഓഫർ ഫിൽറ്റർ ബോർഡ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നത് തൃശ്ശൂർ മാർക്കറ്റിലായിരുന്നു സബ് ഓഫർ ഫിൽറ്റർ ബോർഡ് ഈ ഒരു സബ് ഓഫർ ഫിൽറ്റർ ബോർഡ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നത് അതിനുശേഷം പല പല ജില്ലകളിലേക്കും ഈ ഒരു ബോർഡ് വ്യാപിച്ചു എല്ലാം ഇതിന്റെ കോപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് ഇതിന് കറക്റ്റ് സർക്യൂട്ട് നെറ്റിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഏതായാലും ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം പല സ്ഥലത്തും ഈ ബോർഡ് പല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രീസെറ്റ് ഉള്ളതും പ്രീസെറ്റ് ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രീസെറ്റിന് പകരം റെസിസ്റ്റർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോർഡുകളാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോർഡിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ അഞ്ച് പ്രീസെറ്റ് കാണുന്നത് ഈ അഞ്ച് പ്രീസെറ്റ് ഈ ഒരു പ്രീസെറ്റ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഗെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു പ്രീസെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഈ നാല് പ്രീസെറ്റ് ഈ നാല് പ്രീസെറ്റും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫ്രീക്വൻസി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു നാല് പ്രീസെറ്റും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഈ ഒരു പ്രീസെറ്റ് അവർ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ബോർഡ് എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ബോർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രീസെറ്റിന്റെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു നാല് പ്രീസെറ്റും അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രീസെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഒരു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഹെഡ്സ് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട പറഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപതിൽ തന്നെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്കിതിൻ്റെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡുവൽ സപ്ലൈ ആണ് ഡി സി ഡുവൽ സപ്ലൈ ആണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് വേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ടു നമുക്കൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് വോൾട്ട് വരെ ഇതിലേക്ക് ഡി സി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓരോ ബോർഡും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ വാല്യൂ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് ഡി സി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ കെ റെസിസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് കണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സി സപ്ലൈ ഡുവൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത് അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റർ രണ്ടും വേണമായി പോകും നമുക്ക് ഒരു വൺ കെ റെസിസ്റ്റർ വഴി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വൺ കെ റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഐ സിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൽ രണ്ട് ജനഡയോട് ആഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ജനഡയോട് ഇവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ജനഡയോട് ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വോൾട്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ജനഡയോടാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഐ സിയിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ടാണ് ഈ ഒരു ഐ സിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഐ സി ആണ് ടി ഒ സീറോ ടി ഒ സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പമ്പ് ഐ സി തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അറിയാം ഇതിൽ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് യു എസ് ബി ബോർഡിൽ നിന്ന് വരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിൽ നിന്ന് വരുന്നോ ഏതൊരു ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററും അതുപോലെ റെസിസ്റ്റും വഴി വീണ്ടും ഐ സിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഐ സിയിലേക്ക് വരുന്ന കണക്ഷൻ ഈ ഒരു ഐ സി കണക്ഷൻ വഴിയാണ് ഐ സിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലൊരു വർക്കിംഗ് ആണ് ഈ ബോർഡ് നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോർഡ് തന്നെയാണ് ഈ ബോർഡ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊ
പിന്നെ എന്നാലും കണക്ഷൻസ് കുറെ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ മാറ്റമുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഈ ഒരു സൈഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഈ ഒരു സൈഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് എസ് അബോട്ട് ഇവിടെയാണ് ഡി എസ് സി ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ മാത്രമേ കൂടുതൽ മാറ്റി വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പേസ് വളരെ കുറച്ച് മതി ഈ ഒരു ബോർഡ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പേസ് വേണം ഇതിനാകുമ്പോൾ അത്ര സ്പേസ് വേണ്ട ആ ഒരു മാറ്റമാണ് ഈ ഒരു ബോർഡിനുള്ളൂ ഈ ബോർഡ് കോഴിക്കോട് മാർക്കറ്റിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയത് ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ അതിനുശേഷം വേറെയും കുറെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ആദ്യം തൃശ്ശൂർ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങി അതിനുശേഷം പിന്നെ പല ജില്ലകളിലേക്കും ഇറങ്ങിയിട്ട് തൃശ്ശൂർ പി ജി എന്ന ഏതോ ഒരു ഷോപ്പാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇറക്കിയതാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ഇനി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഒരു ബോർഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ സി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ത്രീ ടു ഫോർ ഐ സി ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടി എൽ ഒ എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് ടി എൽ ഒ സോറി ടി എൽ സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഐ സി തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു എല്ലാം ത്രീ ടു ഫോർ ഐ സി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഗെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി കിട്ടും ഇതും അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് നല്ല പഞ്ച് കിട്ടും ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതിന് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷനുള്ള ഡയോഡോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് തന്നെ ഇതിലൊരു ഐ സിയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് ജനറ ഡയോഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ബോർഡിൽ ജനറ ഡയോഡ് ആഡ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ സി നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ അഥവാ ഈ ഒരു ബോർഡിലേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഓവർ വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂ മാറ്റാൻ നമ്മൾ ഓവർ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ജന ഡയോഡ് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു രണ്ട് റെസിസ്റ്റ് ബാണാവും പക്ഷെ ഈ ഒരു ബോർഡിൽ നമ്മൾ ഓവർ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ സി കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷനുള്ള റെസിസ്റ്ററോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോറി റെസിസ്റ്റർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജന ഡയോഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിന്നെ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ബോർഡ് ഈ രണ്ട് ബോർഡ് തമ്മിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുള്ള നമുക്ക് റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ലൈഫ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ബോർഡ് പിന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫുള്ള് ബോക്സ് കപ്പാസിറ്റി തന്നെയാണ് അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കപ്പാസിറ്റി ഇലക്ട്രോണിക് കപ്പാസിറ്റി തന്നെയാണ് റെസിസ്റ്റും അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇതിൽ സി എഫ് ആർ എം എഫ് ആർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സെയിം ബോർഡിൽ രണ്ടിലും അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേറെ ബോർഡ് നോക്കാം ഇതും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ബോർഡിൻ്റെ സെയിം ബോർഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ബോർഡിലെ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ ആണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രീസെറ്റ് പ്രീസെറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ബോർഡിൽ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല പ്രീസെറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പകരം ടെൻ കെ റേഞ്ചിലുള്ള റെസിസ്റ്റർ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ റെസ്റ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റെസ്റ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ റെസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആ പ്രീസെറ്റിന് പകരം അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റർ മാത്രമാണ് മറ്റൊന്നുമില്ല ഈ ബോർഡിനെ പറഞ്ഞ ബോർഡിൽ തന്നെ ഇതിലൊരു വോൾട്ട് നിശ്ചിത വോൾട്ട് ലെവൽ ചെയ്യാനുള്ള ജന ഡയോഡോ മറ്റൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽ വോൾട്ടേജ് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ സീറോ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡി സി ആണ് ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ബോർഡ് അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ ബേൺ ആയത് കാണാം ഇതിൽ ഓവർ വോൾട്ട് ഇരുപത്തേഴ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റർ ബേൺ ആയി പോയതാണ് അതായത് കുറച്ച് പഴയ ബോർഡാണ് അതായത് ഈ ബോർഡിന് ശേഷം വന്ന ബോർഡാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻ്റ് പകരം ഈ ഒരു സോറി ഈ ഒരു പ്രീസെറ്റിന് പകരം റെസിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത് ഇത് ഏതാ പവർ ട്രാക്ക് എന്നുള്ള ഏതൊരു കമ്പനിയാണ് ഇത് ഈ ഒരു മോഡലിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും കുറേ ആൾക്കാർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ബോർഡ് ഈ ഒരു ബോർഡാണ് കാരണം ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചി
നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കൺട്രോളിന് പകരം പ്രീസെറ്റിന് പകരം ഇതിൽ പതിനെട്ട് കേടെ റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബോർഡും ഒരു ഫിക്സഡ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം വളരെ ചെറുതാണ് എം എ സി മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ബോർഡ് അത്ര ചെറുതാക്കി ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ചിലപ്പം കോമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ടച്ച് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വളരെ കുറയും പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം വളരെ ചെറിയ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ എല്ലാം ക്യാപ്പ് കപ്പാസിറ്ററാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കലക്ട്രോൺ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രത്തോളം പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ബോർഡിന് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇൻബിൽട്ട് സബ് ഓഫർ ഫിൽട്ടർ ബോർഡ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സബ് ഓഫർ ഫിൽട്ടർ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സബ് ഓഫർ ഫിൽട്ടർ ബോർഡിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ് ഓഫറിനും ഓരോ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടുള്ളൂ രണ്ടും തമ്മിൽ മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഒരു സബ് ഓഫർ ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്ന് കാര്യം നമ്മൾ വളരെ നിർബന്ധമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ് ഓഫർ ഫിൽട്ടർ ബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബോക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബെൻഡഡ് ബോക്സ് ആണെങ്കിലും റോൾ റോളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ബോക്സ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഊഫറും ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നല്ല മാച്ച് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള സബ് ഊഫർ എഫക്റ്റ് ഒരു ബേസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലാ നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടത്തില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഊഫറെല്ലാം പതറിച്ച് വരുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് കൂടുതലും പതറിച്ച് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ് ഓഫർ ഫിൽട്ടർ ബോർഡ് രണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോക്സ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന സബ് ഓഫറും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും വളരെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല എഫക്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വേവ് ഓഡിയോസിൻ്റെ സബ് ഓഫർ ഫിൽട്ടർ ബോർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ